どうもアースクエイカーデバイセスのタカです、えー、本日は、えー、日本からですね、えー、ゲストが来ておりますヒントスパルタローカースまああといろんな歌手の方のですねバックアップなんかもされている、えー、伊藤真一さんですどうも伊藤真一ですあまあ真一さんは日本ではあの EQD アーティストとして、うん、うちのペダルをいろいろいじくってもらってますけども、はいえー、今日はですねあの EQD の、えー、昔からいる、えー、社員の方々からカスタムカラーだったり、うんえー、あとはまあ単純にもうディスコンティニューされてる、はい、古いペダルなんかをいろいろ集めて、うん、まあまあジェイミーから直接借りたのもあるんですけど、はい、そんなのをなんか新一さんにいろいろ試してもらって印象とか聞ければなと思うんで、うん、よろしくお願いします。はい、お願いします。それじゃあ新一さんあの、はい、まあいろいろあるんですけど、はい、このペダルってまあ見たことはありあります？すべてはまあ。えーそういや中には見たことないようなのもありますね。例えばそれはどんななんですか。このこれのアートハンマー2。これはなんかもうめっちゃ古いですね。うんうん、ジェイミンチから来てるぐらいなんで。うんうん、まあでもあのさっきちょっと話聞いたら、はい、まあ日本で、はい、EQD で初めて見たペダルっていうのがこれだって聞いたんですけど、そうですね。はい、すねしたらじゃあまあこれからなんか始めてみようかなと思うんですけど、はい、いいですか、はい。これはまあ一応なんかクリーンブーストっていうくくりで、うん、まあブーストとも書いてるから見てわかるんだけど。はいありますんで、まあちょっとだけ試しましょうかね。はい、じゃあまあちょっと、まあ、うん、バイパスの状態からバイパスの。まあ、ちなみにこれカーボネッティでギターであのニューヨークのブランドなんですけど、うんすね、ジェームスさんって人がすごいいいギターです、うん、ミニハンバッカーとカーブがついてますねす、はい、じゃあまあちょっと、まあ、今ので減音なんで。はいこれでおこれでじゃあちょっと半分ぐらいかな。十二時ぐらい。十二時ぐらい。ヌ、はい、ーンからね結構クリーンになるのかな、うん、お仕事あ,あ,あもうすごいですねいいですねあボリュームがちゃんと反応する印象インプレッションとしていい、ね、印象としてはこの大体12時ぐらいの、えー、ポジションで、まあ、原,因と原音と一緒ぐらいのレベルで,で本当に音色自体は変わんないからまあ、うんうん、本当クリーンブーストですよね、うんうん、ちょっとこう何ですかね<音楽>ハイのか持ち上がり方とかも気持ちいいし。いいですよね、うん。あのギターのボリュームへの反応もすごいいいし、うんうんうん、これはいいブーストでしたね。カット方向にも使えるってことです、ね。そうですね。音量一時期下げたい時とかこんな感じでできるからいいですよね、うんうん。アンプ使ってる人にもいいでしょうけど、ねはいはい、アンプ,プッシュしたり、うんうん。結構これはあのその初めて EQD をした時にずっとそのクリーンブースターを探してて、はい、それで欲しかったんですよね、うん。これちなみにほら例えば今 EQD だとスイスシングスってあるじゃないですか。うんうんあれにもクリーンブースターついてるじゃないですか、はいはい、あれとどう違うのかなって今度ジェイミーに聞いてみたいですけどね、うんうん、なんか音的には似てる気がするんだけど、はい、でもまあスイッシングスいろいろ中にもカイロ入ってるから全く同じじゃないんだけど、うんうん、まあいいクリーンブースターですね,、うん、いいですねはい。じゃあ次なんですけど、はい、何が試してみたいですか何に行きましょうかねえ、うん、まあまあ同じブースト系で、うん、例えばこれもブースト系ですかこれ多分ブースターだと思うんですけどアンプハンマー2と書いてあるんです、うん、まあこれはジェイミーから来てるんですが、うんうん、ちょっとこの違いをちょっとそうですねまあゲルマニウムって書いてあるね結構テクシャーのあるあれのペダルなんでちょっと試してみますね、はい、これはねアンプハンマー2っていうぐらいだから1も本当は試したかったんですけど、うんうん、1はないんでしょうかね売っちゃったのかな,なんかこんな感じあちょっと壊れてますけどすみませんまあまあもう一回原音でじゃあ、うん
ちなみにこれトーンとブーストがある、うん、トーンだよねトーンですねはいちょっとじゃあいってみますか、ねなのが、うん、トーンを絞るとなんか原因感が上がってますね,ますねこれ何なんだろうね、うん、トーンを上げるとむしろクリーンになる,むしろになる、うん、あなんでだろうこれ低音がブーストされてれ歪んでいくんですかね,ね面白いですねじゃあちょっと今度こっち、うん、いっあ切れるんだ、うんうんこうゴリッとするというかまあねジャーマニューブースターっぽいかなっていう、うん、ザラッとこう,そうです、ね、ゴリッとしてる感じというか、うん、これの元にな,なったものが何かあるのかもしれないですけど、うんうんまあ、ちょっとこれもジェイミーに聞いてみたい感じですけどね、うんうん、なんかちょっとオールド感があるというかそうですね、うん、古い感じですよね、うん、例えばこれしんいちさんだったらまあ普通にまあブースターアンプとかと合わせるのかあります、うんうん、使い道今パッと音聞いた印象そうね、どうせならこの感じを生かすなら割ともうシンプルなセッティングでもうアンプにとこれ1個だけとかぐらいの潔さがあってもいいのかなと思ってまあチャンネル一つ足すような感じで、はいはい、そうですね、うん、これはでもいいですね、うんうん、なんかまあ今度機会があればワン弾いてみたいですけどね、うんうんはい、これもなんかジェイミーに聞いてみたいなと思いますじゃあちょっとまた次いきます、はい、結構なんか偶然ですけど歪み系結構選んでますけど、ねすね、次は何がいいですか、うんそうですね、えっと、僕が持ってるのが、えっと、ダートトランスミッターを持ってるんですけど、はいえっと、ラージボックスの。はいはいはいうん、でラージボックスのダートトランスミッターって、えっと、4つですよね。なんですけどねあノブがね,ノブがね、うんうん、これもジェイミーからなんですけどでこの3ノブタイプのやつは弾いたことないんであじゃあちょうどいいですね、はい、じゃあこれいきましょうじゃあ次いきますダートトランスミッターです、えーこれはあれですよね。あのファンが多いんで、うんうんうん、いつも中古市場でも値段は高いのはよく見てるんですけど、ああうんうん、じゃあちょっと。うん、ああ、いいですね。うんうんうんまあ、こういうファンだよ単音なんか単音引きでないスクールうん、やっぱりこの3ノブでもちょっとブチブチ感はちゃんとあるとあ,りありますねこれはつまみはあ、まあ、まあいじくってくださいよトーンと、まあ、レベルとダートあーまあ歪みの量が<音楽>このなんかちょっと電池が切れかけ切れかけってのねいいですねうん。
いっすね。あ,あいいっすね。ボリューム下げる。ボリューム、うん、うん、これがやっぱファズがこれが重要ですからね、うんうん。ボリューム下げた時の。ボリュームのこの追従性がすごくいいですね,いいですね重要ですからね、うんうん、これは良かったですね、うんうん、スタートタンスみたいなですねこれももうずっともう廃盤になってますからね、うんうんうんうん、これでもなんかいろんなデザインとか箱でいろいろ出てるみたいですけどね、はいはいうんうん、このこ,この色を、ね、の色、うん、初めて見ましたけど次は何いきますじゃあ何いきましょうか次はずけってあるんですか他にまあまあこれですねサウンドシャンクああそれじゃあいきましょうサウンドシャンクはなんだっけなバサラウンドとかそんな感じだったかな、うん、これも結構エグい音がすると思うんですけどじゃあいってみますよ、うこれは何なんでしょうかね。もう一回して確かこれバザーランだと思うんですけど、うん、違うかなディジートーン違うかでもあそこら辺のほらでっかい、うん、あのー、茶色の筐体のヴィンテージのファーズってんですか、はいはい、あそこら辺は弾いたことあるんでしょういや僕はないんですよねはい,、ね、いや悪い音してますね悪いね<笑>本当悪い不良の音ですよ、ね、不良のそうですね、うん、いわゆるなんかこうそなんかこうソフィスティケートされたとか、うんうん、ねなんかちょっと違いますよね、うん、なんかすごいこうあのーいい感じの雑味が満載というか、ね、そうそうそう、うん、よくあの六十年代とかのバンドの。あの、今まで全然売れてな、もう売れ、売れてないような有名な、有名じゃないようなバンドの。なんかブードレックのね、ビデオとか、YouTube で見ると、こういうなんか悪そうな、ファース踏んでる人いるじゃないですか。うんうんはいはい、<笑>そういう感じですよね、最近な感じ。いいな、これ。これはでもバイアスなんですかね。<音楽>こっちのがまあ右に上げ振っていくとローが増える感じですかね,ね,ね,ねタイトになる感じですよねこれバイアスなのかこれもなんかジェイミーに聞いてみたいけど、うん、これが歪みの量そうですねサスティンって書いてある、うんうん何かいいですねこれ、うんうん、なんか日本のビザールギターと一緒に弾きたいなのりなそうですね,、うんうん、ですねじゃあ次いきますか、うんうん、次はじゃあ、まあ、また同じファズ仲間ってことなんでじゃあ,あいいです、ね、これいきますかね、はいはい、トーンリーパーはちなみにほらあのー、EQD だと夫婦リーパーでリーパーのバあのリーパー側ですね、はいはいはい、<笑>なんで、うんうん、まあじゃあいきますかあ、じゃあまたクリーンどんな感じのセッティングで弾きますこう,こういう感じのなんだろうな
んかリアピックアップで弾きたい感じのなんか音だなっていう気はそうですね、うんうんもちっとしてますね。そうですね。うん、うん、これもまあさっきのいわゆるあのー、ちょっとぶっ壊れた系なファズのものはちょっとまあ違いますよね、うんうん。正直使いやすいかなと思います。ああそうですね。いわゆるえー、っとファズっぽい感じというか、ういうん、いわゆる人々が多いなファズですね。うんうんうんうん、あ,あの壁っぽい感じにもなるというか、そうですね。うん、で弾いてもいいですし。ボリュームへの反応はどうですか、うん、ちなみに。これは違う、うん、これもそうか。うん、これもいいですね。いいすねこれね、もったいないですね。これ単体でね、本当は売っててもいいんだろうけど、うんうん、ちなみにこれはですね。あこれもジェイミーからですね、うんうんうん、これはでも色も可愛いし、はいはい、これなんかジェイミーが多分ね自分で塗ってやってるようなあれなんでしょうけどこの年代だとおそらくこれはいいですね、うんうん、これあのジェイミーさんもしよかったらリーシューしてください<笑><笑>お願いします<笑>オーケーじゃあ次なんですけど、うんじゃあこれちょっとまあファズじゃないんだけど、はい、まあまあ普通のディストーションみたいな感じで、はいはい、これ次ホワイトライトなんですけどこれあのうちの社員のフェッジ、まあ、ジェフなんですけど、うん、ジェフからプロダクションマネージャーのジェフからいあの借りたものなんですけどホワイトライトこれちょっとやってみたいと思います、うんうん、これはまああのオーバードライブの感じでああそうなんですね、うん、間違ってなんかこれ多分フェッジが言ってたと思うんだけどなんか彼の説明ではなんかレッドゼッペリンからなんかブラックフラッグみたいな音までどっちも出るっていうよくわかんないんだけど多分このコンプこれで前コンプなしでコンプありだと思うんだけど確か彼がそんな説明してたと思うんでこれなんかあの結構新一さんいけるペダルなのでこれちょっと新一さんに適当にいじくってもらって俺がやるよりちょっと新一さんにお願いしたいですね今コンプありになってるんではいどうぞどうぞ。ウェイトって書いてある音の重さ、うん、音下が出ますね、はいはい、ボードも今わかるけど、はい、ああ、全然変わりますね、うんこれ使うギター選ばないですよね例えばこれなんか今ミニハムであまあ今ミドルでやってるけど、はいはい、あのー、音の比重を変えられるから、うんうんうん、あのー、まあシングルで例えばシングルコイルで弾いてんだったらこうしてう、ね、重めの音も弾けるし、うんうん、これでちょっとハンバッカーのピックアップで、うん、あんまちょっと厚すぎたり重すぎるなってたらこっち側にやるさすが、ねうん、にこれだとちょっと軽すぎたら。うんまあここら辺の感じちょっと新さんもしいじくっていって、はい、今これがコンプなし多分なしだと思うんだけど、はい、マイナスって書いてあるから、はい、ちょっと音にまと締まりが出るっていうかそうですねなんかここ、うんえー、とマイナスの方にするとよりオープンな響きになるっていう感じなんですかね、うん、多分もっと歪みを上げると分かりやすいのであちょっとやってみましょう。
としても、うんまあ、クリーンクリーンじゃないけど、うん、ゲインとこ,この。あのー、トグルスイッチとレベルとこのウェイト、うんうん、これでかなりいろんなブースターが作れるから、うん、これブースターとしても優秀ですね,いいですね、うん、これ正直ちょっと僕が EQD で仕事する前のペダルなんで、うんうん、いつディスコンティニューになってるのか僕は分かんないんだけど、うんうん、これなんか結構ちょっとそっちでも聞いてみたいんですよシングルコイルの後半のせいちょっといいですか、うん、やってみましょうか、うん、ちょっとやってみましょうなんかこれがまあ、これもなんか効果はあるけど、うん、ちょっと音のまとまりが出たりとかこれが結構味噌っすねそうですね、うんうん、ちょっともう一回いいですか、うん、あほら、うん、確かにこのジャガーでこれだとスカスカです<笑>これ今ちょっと弾いてみたらまあ、これはこれで面白いんですけど、うん、相当極端な音になっちゃいますね,<笑>ねでもまあこれいいですねこのこれいいですね、うん、こっち側にするとちょっと,、えー、っとジャガーの細さがね補正されて,、うん、補正されるてい,いい感じでふっくらする感じ、うんうん、するなんでこれはねなんかこれもなんか昔 EQD に仕事した人に実際これがどれだけ評判が良かったのとか、うんまあ、なんか変な話なんか、まあ、ディスコンティニューとされたのが廃盤になったから理由があるんでしょうけど、うんうん、なんかもったいないなっていういやこれは、うん<笑>ね、かなり好きですね,そうですねこれ使いどころがすごい多いねよかったですね、うんうん、こ,れこれもまあたまに中古市場でよく見る,、うんうん、見,る,見,る見るっちゃ見るんですけど、うん、これはなんかこれとこれでいろんなブースターにもできるし、うん、普通の広い、うん、ちょっとブライトかなと思うんだけど正直ああ確かにそうですね,ね若干ブライト気味ではあるんですけど、うんね、むしろまあ抜ける音なのかなっていう気は、ね、でもそういうブライトなペダル使う場合はすごい安い、うん、あのすごいダメなパッチケーブルとか使ってわざと高音系するとかそういう人もいるって聞くんだけどそうやっても面白いけどねこれ良かったですねいいですねいいですねじゃあまあ次また行きますかじゃあじゃあこれかな次はねこれ行きますよはいクリスタリスこれも行きますじゃあクリスタリスこれもジェイミーなんですけどこれはまあ弾く前にあれなんだけどこれ弾いたことあるですかこれは、えー、と前にあの中尾さんと一緒にやったあのレジェンドあ、はいはい、日本の,、ねはい、あのライブ企画ペダルたちみたいな、はい、あの企画で確か弾いた覚えはあるんですけどあそ,すあその時あの説明されたか分かんないんですけど、うん、これは俺が調べた、まあ、これも俺が EQD とし仕事する前のペダルなんですけど、うん、俺が調べた中ではそのスープロのような音がするようなペダルを作りたかったっていう、えー、なんかジェなんかジェイミーがそう言ったようなことをインターネットでちょっと見て、うんうん、だいぶ前に、僕もあのアンプいっぱいコレクションしてて、まあスープロのアンプ結構持ってるんですけど、うん、これ結構ね方向的にはいいんで、うん、ちょっとあのいろいろ試してくださいシンス。あちなみにスープロとかシルバートーンとか、うんうん、昔のグレッチのアンプとか、うんうん、なんかこういわゆるフェンダーじゃない。はいはい、あのメジャーどこじゃないアンプっていうのは結構日本では弾いたりしてます、うん、いや一回だけスープロのアンプ借りて弾いたことはあるぐらいで、うん、昔のっていうか、はいはい、昔のやつそれはなんかすごい良かったですね、うん、でもまあビデオ見てる人なら分かると思うけどスープロとかあの昔のシルバートーンとか、うんうん、やっぱフェンダーにはないちょっとある一定なちょっとガラ,ガラージロックっぽい音があるんで、うんうん、まあ弾いていただければ分かると思うので、うんうん、ちょっとやってみましょうこれはちょっとあのあんまり弾いたことないっていうんで、うん、ちょっとあの新一さんいろいろはい、いじくってみてくださいよ。まあ、まあ、ギターも変えてもいいんで、はい。はい
確かにこうなんていうんですかねこう粒の割と粗い感じそうなんですよ感じがしますよね、うん、ちょっとこっちの方がもしかしたら相性いいのかなって気もするんでちょっとっ、はいうん、あとねスープのとかシルバートーンのねなんかコンボ、うん、コンボアンプから出るあのコンボ感、はいはい、もうよく出てる感じするんですね、うん、俺的にはねに、うん、よくできてると思うんですよこれちょっとじゃあうんちょっとカーボネティでもやってみましょうこれもそうですねトーンレベルドライブなんで、うん、まあコントロールの幅は広いですね、うんしっかりあの、うん、フェンダーじゃないようなああいうアンプの昔の爆発した感じも出るし、うんうん、なんか印象としてはこの2本だとこっちの方がより相性のいい感じそうです、ね、こっちだとちょっと若干ブライトすぎるかなっていう気はしたんですけどす、ね、ちょっとあれは音が特殊だっていうのもあるんで、うんうん、これいいですねいいですね、うん、これもまあその今売ってないのにはもう理由があるんでしょうけど、うんうん、これもまたねこんなふうにいろいろ出しちゃうと中古市場で値段が上がってしまうんですけど、うんうん<笑>このビデオ出す前に買っときましょうかね、うんうん、<笑>なんか前,い前に聞いたスープロのアンプのなんか感じ確かこんな出るんですよ本当そうなんですよでもスープロ結構持ってるんで、うんうん、これは面白いんですよはい。したらじゃあまあ次いきます、うん、っていうかまあ最後これなるんですけど、はい、これはちなみにあの日本では出て出なかったんですよ,ですよね、うん、あの知ってますこれははい知ってますもちろん知ってましたけど日本に入ってこないっていうので、ね、まあねリバーブとかであの買ってる人いましたけど、はい、いやなかなか日本でも持ってる人そんなにいないですよねそうですね僕もなんかほら日本のマーケティングを担当してるんでいろいろツイッターだのなんだのねいろいろあのー、インスタとか、うんうん、これ出た時見たけどまあ、日本の方でもなんで日本で出ないのっていう人とか、うんうんまあ、日本以外でもですけど、はいはい、世界にアメリカの外でもただ発売された後にあのに売り切れになって、うんうん、日本でこれ買ったって人は何人かいたけど直接 eBay から買ったりとかするんで,で,、ねうんうん、で日本、まあ、まあ例えばまあ日本、うんまあ、うちら日本人なんで日本の話してますけど、うん、今日本人の人でこれを知ってる人ってのはあんま音自体音はあんま知らないと思うんで、はいはい、でまあこれご存知の通りあのデスバイオーディオとのコラボなんですけど、うんうんはい、こっちが EQD サイドでこっちがデスバイオーディオサイドなんですよ。ほうほうであの僕もわざと説明しないんで、うんうん、これはもういじくっていただければ、はい、1個だけあの言っときたいのが EQD 側にすると回路上の,あの都合でボリュームドロップがちょっとあるんですけど、うんうん、それは故障とかじゃないので、はいはいはい、あのこれはもう本当に。いじくってもらって、うんうん、ちょっと例えばまあこれが実際どんな機能のペダルなのかを、うんうん、<笑>当ててもらってもいいですし、うん、もう勝手に楽し、はいはい、どうぞ楽しんでくださいこれは。はいはい
<笑>ねこれ今 EQD サイドなんですけど、はいはいまあ、それがだからタイムとスパンとフィルターはあのパラメータはあノブはあの共用になって、はいはい、まあまあどうぞ。うんまあ、まずこれ歪んでますよね。そうですよ、ね。間違いなく。ディレイと、うん、ファズが、まあ、まあ、ファズというか、歪みが。ひ、歪む回路が、ぜ、最初の段階なんか入ってからの。うんうん、なんか、フィルタータイムみたいな感じ、いろいろあります、うんうん。ちょっとじゃあ。デスバイオーディオのままもよしよ、はい、よろしければ。さあ。なんかこの響きがデスバイオーディオって感じいいですね。<笑>うんうん、も俺もあの人たちのペダル大好きですけど弾くまでこうすあ,あ違うんだけど、うん、EQD サイドもデスバーオーディオサイドもねなんか双方狂ってますね狂ってますよね<笑><笑>これなんかすぐ売れたって言ったけどあまあ大体この、ね、EQD とデスバーオーディオのファンは狂ってるやつが多いだろうから、うんうんうん、<笑>まあ人気あったのも分かるんだけどなん,だなんかこうちょっとプあのこっちのデスバーオーディオサイド,サイドの方は、うん、プレートリバーブっぽいこうふあの感じも足されているというか、うん、ね、うんうん、でそれプラスなんかディ,ディレイの質感も、うん、まあアナログディレイに近いとは思うね。ですよね。うん、うん、ね。あちょっと今このままの設定でなんか同じことを弾いてもらうんです。EQD と DBA でどう違うのかな。うんはい、まあ今デスバイオで。こんなに違うもんなんですね,こんなに違うんですね、うんうん、なんかまあまあどっちでもやろうとしてることは理解はできますけど、うんうん、なんか
EQD の方は割と原音がカットされてるというか、うん、そうですね、うん、まあなんか変正直なんか原音無視みたいな感じの,、うん、<笑>のもう事例自体のミックスが割と常にもうあのマ,ッマックスに近い状態でふわっとした感じにその歪み感が足されてて、うんね、これ今思ったけどこれにエクスペレッションペダルつけられてたら最高でしたけどね、うんうんうん、なんかそういう改造する人はいるんでしょうか世の中に。でも新さん持ってないんですけどね。いやー、持って帰りたいですね。<笑>僕どっちのサイドも使いたいんで、二個買いましたよ。頑張って<笑>ね、なんか改造、なんかエクスプレッションペダル改正できる人いたら、ぜひ教えてください。うん、<笑><笑>なんか改造して使いたい。うんうん、ね、これなんかも、これももう一回出たら面白いんですけど、ね。いや、まあ、これはなんか本当。大変だったんでしょうけど。唯一無二というか、うん、他に似たような音がないペダルですね。うん、そうですね。うんうん、これは良かったですね。うん最高でしたじゃあまあ締めというかあれなんですけど、はい、新一さんどうでしたこの今まで使ってな、うん、使わなかったペダルとか、はいはいまあ、レアなペダル試してみていやーなんか EQD の歴史とも言えるんですけど、うんはいはい、いやどれも違って面白かったですね、うんうんまあまあ、特にこの「タイムシャドウズ」とかはもうとにかく狂ってるなっていう印象ですし、うんまあ、初めてえっ、ー、と知るきっかけになったブラックアイ、うん、もうやっぱり予想通りいい音でしたし、うんうん、まあ特別なことはないんだけどこれは本当ペダルボードに乗ってれば便利だよっていうペダルボード、うんはいはい、すごくいい仕事をしてくれるっていう、ねうんうん、これもなんかいい発見だったしこれよかったですねホワイトライト、うんうん、そ,うそうですねこれがミソですねいろんなギター、うん、いろんなピックアップか、うんうん、ピックアップの種類といろいろ合えそうでしたね、うん、これはもうギターを多分選ばないなっていう気がして、ねうん、これもなんかオールドスクールなトーンだったし一、うんうん、個思ったのがこう昔のから弾いてって、うん、ジェイミーの耳まあ耳とか頭とか、はいはい、経験とかもいろいろあるんですけど、うんうん、なんかやっぱ変わってきてなんか、まあ、これは本当昔のなんですけど、うん、今の現行のペダルあるじゃないですか。はい、あそこら辺の音の音狙いとか、うん、なんかあ昔と昔んかこう音の見方が違うのかなって、うん、なんか感じさせられた部分は、うん、俺は EQD の中の人間として思って、はいはい、ちょっとすごい興味深かったですけど、うん、はい、はい、でもそうですねまた次ももし新一さん機会あれば、はい、アメリカ来ていただいて、はい、あのまあ今ビデオ見てるハードコアの EQD ファンの人たちは、うん、ね俺もあれ持ってるよこれ持ってるよって、うん、ここ今なかったペダルもあるんですけど、うん、まあ次ですねあのもし機会があれば、うん、あのうちらでまたレアな EQD ペダルを、はいあのー、カバーしたいと思うんで例えばねこんな<笑>こんなレアな EQD ペダルをねこれねこれね、うん、あのディレイラインの音が半端じゃなくね、うん、いいんですよね,ね,ーーね、まあ、ちょっと実はねちょっと弾かせてもらったんですけどね,、はい、ねあ最高でしたね、まあまあまあ、こんなレアな EQD の社員が勝手に作ったようなのもありますんで、うんうん、そういうのもカバーできればと思いますんで<笑>今日はありがとうございましたどうも。Thank <laughs> you.